హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మై సెల్ఫ్ స్వప్న వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈరోజు ఒక ఎమ్మి ఈవినింగ్ స్నాక్ మీతో చూపిస్తానండి అందరికి మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ ఇష్టమైనటువంటి మిరపకాయ బజ్జీ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు నేను మా ఇంట్లో ఇవాళ ప్రిపేర్ చేశాను అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అనేది సేమ్ మనకి హోటల్లో బయట బండి మీద ఎట్లా క్రిస్పీగా చేస్తారో అదే విధంగా వస్తుంది అనమాట దానికోసం మనకి మార్కెట్లో దొరికే ఇలాంటి కొంచెం ఘాటు తక్కువగా ఉండే మిర్చి తెచ్చుకోవాలి ఒక పక్కన ఘాటు పెట్టేసి దాంట్లో ఉన్న గింజలన్నీ తీసేస్తే మనకి అసలు మంటే ఉండదు మొత్తం మిర్చితో పాటుగా తినేయచ్చు అనమాట ముందుగా బాండి పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకొని డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత సిమ్లో పెట్టేసి ఉంచామంటే నిదానంగా నూనె వేడెక్కుతుంది ఈ లోపల మనం పిండి కలిపేసుకోవచ్చు మనం ఎన్ని బజ్జి బజ్జీలు అవి చేసుకోవాలనుకుంటాం మిరకాయలని చూసుకొని దాన్ని బట్టి ఒక కప్పు శనగపిండి వేసుకొని దాంట్లో ఒక రెండు స్పూన్లు కొంచెం నిండుగా బియ్యం పిండి కూడా వేసుకుంటే మనకి బజ్జీలు క్రిస్పీగా వస్తాయి దాంట్లో కొంచెం వాము కాస్త వంట సోడ ఒక అర స్పూన్ కారం కొద్దిగా పసుపు కొంచెం ధనియాల పొడి ఇవన్నీ వేసేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చివరిగా పిండి అంతా ఎంత ఉందో చూసుకుని దానికి సరిపడ ఉప్పు వేసుకోవాలి ఇవన్నీ మంచిగా కలిసేలాగా కలుపుకొని కొంచెం కొంచెం నీరు యాడ్ చేసుకోవాలి మనకి లూజ్ అయిపోతే పిండి ఎక్కువైపోతుంది తర్వాత బజ్జీలు వేసుకున్నాక మిగిలిపోతుంది అలా అవ్వకుండా కొద్ది కొద్దిగా నీరు యాడ్ చేసుకుంటూ జాగ్రత్తగా పిండిని మీకు వీడియోలో చూపించినట్టుగా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలా తయారు చేసుకోండి మనం జాగ్రత్తగా పిండి కలుపుకున్న దాన్ని బట్టి బజ్జీలు మనకి పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేది ఉంటుందండి మీరు లూజ్ చేసేసినా మరి గట్టిగా వేసినా మీకు నేను వీడియోలో ఇంతకుముందు చూపించినట్టుగా చక్కగా క్రిస్పీగా గుల్లగా రావనమాట మనము పిండి అనేది మరీ జారుగా లేకుండా మరీ టైట్గా లేకుండా దోశ పిండి కంటే ఇంకొంచెం లూజ్గా ఉండేలాగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది అంటే బజ్జీ మనము మిర్ మిర్చి అనేది దాంట్లో ముంచిన తర్వాత అది కోటింగ్ అనేది దానికి అతుక్కునేలాగా ఉండాలి కానీ జారిపోతే మిర్చి ఒకటే బయటకు వచ్చేలాగా కాకుండా చక్కగా దాన్ని పట్టుకునేలాగా మనం కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం నిదానంగా ఈ పిండిని జాగ్రత్తగా కలుపుకుంటే సరిపోతుంది ఇంకా మిగతా ప్రాసెస్ చాలా సింపుల్ ఓన్లీ ఈ పిండి కలుపుకునే దగ్గరే కాస్త కేర్ తీసుకోవాలి ఫైనల్గా మనం యాడ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇందాక నూనె స్టవ్ మీద పెట్టాం కదండి ఒక కొంచెం ఒక గరిట నూనె కొంచెం తీసుకొని ఒక అరగ అంటే ఒక హాఫ్ టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వస్తుంది తీసుకొని మీరు కనుక ఈ పిండిలో వేస్తే మనకి బజ్జీలు వేసిన తర్వాత కర్కర్లాడుతూ చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయి అనమాట ఇంతేనండి ఈ చిన్న సీక్రెట్ చేసామంటే మెత్తగా కాకుండా క్రిస్పీగా వస్తాయి బజ్జీలు బ్యాటర్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక్కొక్క మిర్చిని మీరు మొత్తంగా ముంచేసేయకుండా మనము కొంచెం మిర్చి బయటకి ఓపెన్ ఉండేలాగా ముంచి మనము నిదానంగా నూనెలా అనేది వేసుకోవాలి దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే కొద్దిగా మిర్చి ఓపెన్ ఉండడం వల్ల దాంట్లో కూడా మనకి ఆయిల్ అనేది లోపలికి వెళ్ళి మిర్చి కూడా చక్కగా ఉడుకుతుంది లేదంటే మొత్తం కోట్ చేసేసామంటే సరిగ్గా ఉడకదు కాబట్టి మీరు బజ్జీకి ఒక మూడు మూడు నాలుగు వంతులు కవర్ అయ్యేలాగా చూసుకొని కొంచెం ఖాళీ ఉంచుకొని ఇట్లాగా నేను చూపిస్తున్నట్టుగా డిప్ చేసుకొని అన్నీ ఆయిల్లో జాగ్రత్తగా వేసుకోండి మొత్తం చిక్కగా వేసేసేయకుండా కొంచెం మనం తిప్పుకోవడానికి సరిపోయేలాగా కాస్త ఖాళీ ఉండేలాగా చూసుకొని వేసుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో నిదానంగా కాల్చు వేయించుకోవాలన్నమాట అలా చేసుకున్న తర్వాత కాస్త సౌండ్ తగ్గిన తర్వాత మనకి ఒక పక్కన ఉడికిన కాలినట్టుగా తెలుస్తుంది కదా అప్పుడు ఇంకో పక్కకు తిప్పుకోవాలి మంచిగా వేగింది లేని చూసుకొని ఇంకో పక్కకు కూడా తిప్పుకొని బాగా పర్వాలేదు కలర్ గోల్డెన్ కలర్ వచ్చాయనుకున్న తర్వాత మనము టిష్యూ పేపర్ వేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవచ్చు చూడండి ఒక ట్రిప్ వేసుకున్నవి అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఇవి తీసేసి మళ్ళీ సేమ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగానే కొంచెం ఖాళీ మిర్చి ఉండేలాగా చూసుకొని మనము పిండిలోకి మిరపకాయ అనేది ముంచి జాగ్రత్తగా నూనెలో వేసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి అసలు ఇలా ప్రిపేర్ చేశాక మనం ఫైనల్గా చేసుకునే మసాలా గార్నిషింగ్ అంతా కూడా చేసుకుంటే ఒక్కళ్ళు ఈజీగా ఐదారు హ్యాపీగా తినేసేయచ్చు అనమాట మంట అనేదే లేదు ఇంకా మీరు దీంట్లో ఇంకా వేరే వేరే రకరకాల స్టఫింగ్ కూడా అవసరం లేదు ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీకు మంట అనే ప్రసక్తి ఉండదు ప్లస్ టేస్ట్ కూడా చాలా బాగా కుదిరింది రెండో పక్క కూడా చక్కగా కాలిపోయిన తర్వాత మనం ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాము ఇంకా పిండి ఉంటే మిగిలినవి కూడా తయారు చేసేసుకుంటే అన్నీ రెడీ అయిపోతాయి చూసారు కదా మా ఇంట్లో నేను ఆల్మోస్ట్ బజ్జీలు తీసుకున్న మిర్చి అన్నీ వేసేసానండి ఇలా ఉన్న వాటిని మనం డైరెక్ట్గా తినడం కంటే కూడా ఉల్లిపాయ ముక్కలు చిన్నగా కట్ చేసుకుని కొంచెం కొత్తిమీర 
కాస్త నిమ్మరసం తీసుకుని రెడీ చేసుకొని అన్నింటికి ఇట్లాగా ఒక మధ్యలో గాడ్ పెట్టుకొని దాంట్లో కాస్త ఉల్లిపాయలు పెట్టుకొని కొంచెం కొత్తిమీర చల్లుకొని నిమ్మరసం వేశారంటే మనకు అసలు మిర్చి బజ్జీ తిన్నాము అన్నంత ఘాటు అనిపించదు అసలు అలా మనకి హెవీగా కూడా అనిపించదు అనమాట శనగపిండివి తిన్నామని చాలా కమ్మగా ఉంటుంది సో తప్పకుండా ఈ రెసిపీని మీరు ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరింది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్ నా వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను మిమ్మల్ని టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్